হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি আপনাদের জন্য অত্যন্ত লোভনীয় একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি হ্যাঁ আমি নলেন গুড়ের পায়েসের কথা বলছি শীত এলো আর নলেন গুড়ের পায়েস হবে না সেটা কি হয় সিজনের শুরুতেই খেজুরের নতুন রস দিয়ে যে গুড় তৈরি করা হয় সেটাই হচ্ছে নলেন গুড় বা খেজুরের নতুন গুড় অনেকে আবার এটাকে পাটালি গুঁড়ো বলে থাকে এই খেজুরের গুড় বা নলেন গুড়ের পায়েস একবার খেলে এর স্বাদ আপনার মুখে সারা জীবন লেগে থাকবে তাহলে চলুন দেখে নিই কিভাবে তৈরি করতে হয় নলেন গুড় বা খেজুরের গুড়ের পায়েস পায়েস বানানোর জন্য আমি এখানে দুই লিটার গরুর দুধ নিয়েছি আপনারা চাইলে বাজারে যে প্যাকেটজাত লিকুইড দুধ পাওয়া যায় অথবা পাউডার মিল্ককে লিকুইড করে সেটা দিয়েও তৈরি করতে পারেন আমি এখানে চিনি গুঁড়া চাল ব্যবহার করেছি আপনার চাইলে যে কোনো পোলাও চাল অথবা যে কোনো সুগন্ধি চাল কিংবা ভাত রান্নার রেগুলার দিয়ে চাল সেটা দিয়েও করতে পারেন তবে চেষ্টা করবেন সুগন্ধি চাল দিয়ে বানানোর তাতে পায়েসে ফ্লেভারটা অনেক ভালো হয় দুই লিটার দুধের জন্য আমি মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপ পরিমাণ চাল নিয়েছি এর থেকে বেশি নিলে কিন্তু পায়েসটা ভালো হবে না চাইলে একটু কম নিতে পারেন কিশমিশ নিয়েছি এক টেবিল চামচ কাঠ বাদাম কুচি করে কেটে নিয়েছি এক টেবিল চামচ আপনারা যে কোনো বাদাম ব্যবহার করতে পারেন তেজপাতা নিয়েছি দুটি দারুচিনি নিয়েছি বড় সাইজের এক টুকরো এলাচ নিয়েছি চারটি নারকেল কোরানো নিয়েছি হাফ কাপ খেজুর গুড়ের পায়েসে নারকেল কোরানোটা এর স্বাদ আরও বাড়িয়ে দেয় আপনাদের বিশেষ কোনো প্রবলেম না থাকলে অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন এইবার চলে এলাম যাকে নিয়ে এত কথা তার কাছে এখানে খেজুরের গুড় আছে হাফ কেজি পরিমাণ আমি পুরোটা দিব না আমি যে পরিমাণ উপাদান নিয়েছি এতে আমি তিনশো গ্রাম পরিমাণ গুড় ব্যবহার করব। এবার একটা ছুরি দিয়ে আমি গুড়টাকে এভাবে কেটে গুঁড়ো করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে কাটছি আপনারা চাইলে সামান্য পানি দিয়ে চুলায় জাল দিয়ে গুড়টাকে গলিয়ে নিতে পারেন আমি এটাকে গলাবো না এভাবেই সরাসরি ব্যবহার করব তাই কেটে গুঁড়ো করে নিচ্ছি চালগুলাকে আমি একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি এখনের মধ্যে পানি দিয়ে চালগুলাকে খুব ভালো করে ধুয়ে নিব হাত দিয়ে একটু পিষে পিষে ভালো করে ধুয়ে দিতে হবে যেন এর মধ্যে কোনো ময়লা না থাকে পানি চেঞ্জ করে এটাকে চার পাঁচ বার ধুয়ে দিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত পানিটা একদম ক্লিন হয়ে যাচ্ছে চাল ধোয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে বিশ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখব আর এই ফাঁকে আমি দুধটাকে জাল করে নিব চুলার আজ হাই হিটে দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এর মধ্যে এলাচ গুলা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি দারুচিনি দারুচিনিটাকে আমি মাঝখান দিয়ে একটু ভেঙে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা তেজপাতাগুলাতেও আমি মাঝখান দিয়ে একটু ছিঁড়ে দিচ্ছি এতে ফ্লেভারটা বালু ছড়ায় এখন আমি একটা নারানি দিয়ে দুধটাকে ঘন ঘন নেড়ে চেড়ে এটাকে ফুটিয়ে নিব আপনারা অবশ্যই পায়েস রান্নার সময় দুধকে ঘন ঘন নেড়ে চেড়ে দিবেন তা না হলে নিজ দিয়ে লেগে যাবে এবং এতে পায়েসটা ভালো হবে না দুধটা ফুটে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমি চুলার আঁচ লো মিডিয়াম করে দিয়ে আরও পাঁচ সাত মিনিট জাল করে দুধটাকে একটু ঘন করে নিব আর এই পর্যায়েও আমি ঘন ঘন দুধটাকে নেড়ে দিব আসলে ঘন ঘন নেড়ে দেওয়াটাকে পায়ের সানার একটা বৈশিষ্ট্যও বলতে পারেন পাঁচ সাত মিনিট দুধটা জাল করার পর আমি এখন চালগুলা দিয়ে দিব চালগুলাকে আমি হাত দিয়ে একটু পিষে আধা ভাঙা করে দিব যেহেতু আগে বিশ মিনিট ভেজানো ছিল তাই হাত দিয়ে একটু পিষে দেওয়াতেই এটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে আপনারা চাইলে আস্তেও দিতে পারেন তবে একটু ভেঙে দিলে পায়েসটা বেশ ঘন হয় এবং পাতলা পাতলা ভাবটাও থাকে না আর খেতেও বেশ ভালো লাগে 
চুলার আঁচ মিডিয়াম হিটে রেখে এখন চালগুলোকে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে চালগুলো সিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত এটাকে এখন রান্না করতে হবে চালটা ফুটে গিয়েছে আর দুধটাও শুকিয়ে বেশ ঘন হয়ে গিয়েছে একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বারবার বলছি সেটা হচ্ছে পায়েস রান্নার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘন ঘন এটাকে নাড়াচাড়া করতে হয় তা না হলে নিচ দিয়ে লেগে গেলে পায়েসটা খেতে ভালো লাগে না চালটা ভালো করে ফোটার পর আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি এখন একটা নাড়ানি দিয়ে আমি দুই তিন মিনিট এভাবে নেড়ে চেড়ে একদম গরম ভাবটা আছে সেটা কমিয়ে নিব এরপরের মধ্যে গুড় দিয়ে দিব চুলা বন্ধ করে ঠান্ডা করে নিয়ে তারপর গুড় দেওয়ার কারণ হচ্ছে ফুটন্ত দুধে গুড় দিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুধটা ফেটে যায় এই প্রবলেমটা কম বেশি সবাই ফেস করে থাকে আর সেজন্য আমরা চুলাটা বন্ধ করে একটু ঠান্ডা করে তারপরের মধ্যে গুড় দিয়েছি এখন একটা চামচ দিয়ে খুব ভালো করে গুড়টাকে মিশিয়ে নিব খেজুরের গুড়টাকে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটাকেও আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দুধটা কিন্তু একদমই ফাট হেনি এবং দেখতেও খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে এখন আমি চুলাটাকে আবারও জ্বালিয়ে দিব আর তিন চার মিনিট এটাকে রান্না করে নিব এরপরের মধ্যে বাকি উপাদানগুলো দিয়ে দিচ্ছি মানে কিশমিশ বাদাম আর কুরানো নারকেল এখন আমি এটাকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিব গুড় মেশানোর পর নিচ দিয়ে লেগে যাওয়ার চান্স থাকে একটু বেশি তাই এটাকে এখন খুব ঘন ঘন নাড়তে হবে এভাবে ঘন ঘন নেড়ে চেড়ে দু তিন মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিলেই হয়ে গেল আমাদের নলেন গুড় বা খেজুর গুড়ের পায়েস পায়েসটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি আর এর মধ্যে থেকে গরম মশলাগুলো ফেলে দিচ্ছি উপরে সামান্য বাদাম ছিটিয়ে আমি পরিবেশন করে দিচ্ছি যারা মিষ্টি পছন্দ করেন তারা এই খেজুর গুড়ের পায়েসটি করে খাবেন আমি বলছি অন্য যে কোনো মিষ্টি ডেজার্ট থেকে এটা বেস্ট মনে হবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল